വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം റിസോർട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രുവ വളരെ ലക്ഷറി സ്റ്റേ തരുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കോട്ടേജുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ട്രീ ഹൗസും പ്രൈവറ്റ് പൂൾ കോട്ടേജുകളും ജാക്കുസി കോട്ടേജുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആയ കുറുവ ദ്വീപിൽ നിന്ന് വെറും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റൂമുകൾക്ക് പുറമെ ഒരുപാട് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ അകത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മൈ ട്രിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെരി സണ്ണി വരുന്ന റോഡ് വളരെ ഈസി ആട്ടോ അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് ഏതൊരു വണ്ടിക്കും ഇവിടെ ഈസിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷറി ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ റിസോർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പാഡ് ഫീൽഡ് കാണാം പക്ഷെ റിസോർട്ടിൻ്റെ റൂമുകളൊക്കെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു വലിയ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിൽ കയറി ചെക്കിൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം റൂമിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓണം ഡേസ് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റുകളെയൊക്കെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹൗസും പ്രൈവറ്റ് പൂൾ കോട്ടേജും ഒക്കെ അങ്ങ് മുകളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഗ്ഗിയിലെ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ റിസപ്ഷനിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവരവിടെ ബിക്കോസ് ഇതൊരു വലിയ റിസോർട്ടാണ് ഞാനിത് രാവിലെ ചുറ്റി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടേജിലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് കാറ്റഗറി കോട്ടേജാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ മുറിയിലാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ടാക്സ് അടക്കം വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന റൂമാണിത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി റൂമാണ് അപ്പം നമ്മളെ റിസോർട്ടിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ താഴെ വരും താഴ്ന്ന് ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന റൂമാണിത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് കാറ്റഗറി റൂമ് വരുന്നത് നല്ല ലക്ഷുറീസ് ആണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് വോളിലൊക്കെ നല്ല പിക്ചേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കബോർഡൊക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് വളരെ നീറ്റാണ് ക്ലീൻ ആണ് ബാത്റൂമും നല്ല ക്ലീൻ ആണ് സ്പേഷ്യസ് ആണ് ബാത്ത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ റൂമുകളുടെയും മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണിയാണ് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് രാവിലത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന താഴെയുള്ള റിസപ്ഷനിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ റിസപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ നേരെ നമ്മളെ റൂമ് ബാൽക്കണി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ റൂമിൻ്റെ നേരെ പുറകിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഏരിയയും പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം അതെന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയായി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ പാർക്കിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഈ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പൂൾ മാത്രം ഒരു ഒരു ഫ്ലോർ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങ് അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് വരുന്നത് അവിടെ മോൾ കളിക്കുക കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഹെവി വോയിസ് ആണ് മാസ് വോയിസ് ആണ് ഈ ചീവീടിൻ്റെയും പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ബട്ട് ദ വോയിസ് ഈസ് വെരി ലൗഡ് ഭയങ്കര ഹെവി വോയിസ് ആണ് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പോയ റിസോർട്ടിൽ ഇത്രയും ഗെയിംസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് കുട്ടികൾക്കുള്ള കിഡ്സ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രയും ആക്
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ജിമ്മ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ജിം മെഷീൻസ് ആട്ടോ ഇതൊക്കെ ജിം ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ നോർമൽ സൈറ്റ് ആണ് ഈ സാധനം വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കേണ്ട കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാപ്പി ചെടികളുണ്ട് ഇതാണ് കാപ്പി കുരുവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാപ്പി ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ജിമ്മ് നമുക്ക് ഒന്ന് റിസപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ താഴെയാണ് റിസപ്ഷൻ വരുന്നത് വാ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർബിക്യൂ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെയാണ് ബാർബിക്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വെജ് ബാർബിക്യൂ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഒരു ജെയിൻ ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ഈ റിസോർട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനും ജസ്റ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ റിസപ്ഷൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കേണ്ട സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിയർ സി റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ മാപ്പും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലെ എടുത്തോളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസപ്ഷൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടി ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ വന്നിട്ട് ഈ പാഡി ഫീൽഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ വ്യൂ വന്നിട്ടോ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഏരിയയിലാണ് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഏരിയേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാങ്കറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരേ ഒരു ഫ്ലോറിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാങ്കറ്റ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൂഡോ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ആഡർ പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു ഗെയിമും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് എന്താ ഗെയിം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ലൂഡോ അതായത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാൻഡർ ഇപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ സാധാ ആ ലൂഡോ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ചെസ് ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഗുഡ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്താണ് ക്യാരംസ് വരുന്നത് ഡിന്നറിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ അവർ റൂംസിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ആറ് മണിക്ക് റൂംസിൽ വന്നിട്ട് ഡിന്നറിൻ്റെ ഓർഡർ എടുത്തിരുന്നു എട്ട് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഫുഡ് ആവണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് അവർ ഫുഡ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക ആ ടൈമിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർബിക്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജെയിൻ ജെയിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജെയിൻ ഇവർ പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇവർക്ക് വെജ് ഫുഡ്സേ
ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാഫ്സ് അത് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാഫ്സിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മോളു എന്താ പരിപാടി വാ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി നമ്മൾ ടൈമായി ഫുഡ് കഴിക്കാം പോവാ ഓക്കെ നീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലയോ എന്നാ വാ പോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മളെ റൂമിന്റെ നേരെ മുന്നിലാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് വരുന്നത് ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല സർവീസ് ഉണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിങ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫുഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ രാത്രി എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു റൈസും കുറച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആറരയായി ഞാൻ ഈ പൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ പൂൾ ഒന്ന് കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പൂൾസ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ അത്ര വലുതാ ഇത് ഞാൻ മറ്റുള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും വലിയ പൂളാണ് ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് കേട്ടോ താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷവർ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ സ്പേസ് ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് പൂളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ലാർജ് സ്പേസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളാണിത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയല്ലേ ഏ താഴെ നല്ല വുഡ്സ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പൂൾ നമുക്കിത് ആ സൈഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കാം നമ്മളെ പൂളിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ ഫേസിംഗ് കോട്ടേഴ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റൊക്കെ രണ്ട് പേർക്കുള്ളതാട്ടോ എക്സ്ട്രാ പേഴ്സൺ ഒരാൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു റൂമിന് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൂൾ ഫേസിംഗ് കോട്ടേജും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജിൻ്റെയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറും ഇൻറ്റീരിയർസും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പൂളാണ് ആ ഒരു വ്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ചാർജ് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് താഴെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതിലേ കൂടി ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് കയറി വേണം ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ റോഡിലെ കൂടി നടന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇത് ആ ഭാഗത്താണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഇൻഡോർ ഗെയിം ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൂൾ വ്യൂ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുൻപിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളെ റൂമുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും പിന്നെ ഷട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂപ്ലസ് കോട്ടേജ് രണ്ട് കോട്ടേജ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് രണ്ട് ഡോർ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി വന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി പി പ്ലാൻ അതായത് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടേജാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ കോട്ടേജാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് വേറൊരു ഡബിൾ കോട്ടേജാണ് അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു ഒരു ലക്ഷറി ഫീലിംഗ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം ഇല്ലേ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻട്രിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ മുള മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായി ഞങ്ങൾ താഴെ റിസപ്ഷൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ബഗ്ഗി ത്രൂ നമുക്ക് മുകളിലെ
ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ജാക്കുസി വില്ലയും പിന്നെ ട്രീ ഹൗസും പിന്നെ വാച്ച് ടവറും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിലേ കൂടി പോയിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയിലേ കൂടി പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻപിലേ കൂടി പോകുമ്പോൾ ആ റൂംസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അകത്തൊക്കെ ആളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഓണം ഹോൾഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റഷാണ് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂവും അതിൻ്റെ ചാർജും പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ജാക്കുസി വില്ല വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ കോട്ടേഴ്സിന് നേരെ പുറകിലായിട്ടാണ് ജാക്കുസി വില്ല വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി സി പി പ്ലാൻ അതായത് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് ഫോർ ടു ഹോട്ടൽസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ല ഇതിൻ്റെ സി പി പ്ലാനിൽ വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലാൻ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഭയങ്കര ലക്ഷുറി ആയൊരു റൂം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജിന് അതുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ലക്ഷുറി ആൻഡ് പ്രൈവസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പൂൾസൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വരാൻ പറ്റിയ പ്രൈവറ്റായി താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൂൾ വില്ലയാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഈ ട്രീ ഹട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാച്ച് ടവറിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഭാഗം കേട്ടോ ഭയങ്കര പ്രൈവസി ഉള്ളത് ഈ ലക്ഷറി കോട്ടേഴ്സ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷറി കോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി ഉള്ളത് ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന താഴെ ആ ഒരു പ്രീമിയം കോട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഇതൊരു വളരെ പ്രൈവറ്റായി ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫോറസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എൻഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ആട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വാച്ച് ടവറിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ട്രീ ഹട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടി കയറിയിട്ട് വേണം ആ ട്രീ ഹട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഫുൾ വുഡ്സ് ആണ് ട്രീസ് ട്രീസ് കവേർഡ് ആണ് നല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രീ ഹട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ആംബിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ഈ വാച്ച് ടവർ ഒന്നും കൂടി ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയറും മേശയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത് കേട്ടോ വളരെ പ്രൈവസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫുള്ള് വുഡ്സാണ് ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ കാണാം അങ്ങ് താഴെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എല്ലാ ലക്ഷറി കോട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങ് അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള നമുക്ക് വിഷ്വൽസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ദൂരം വരെ കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഈ ക്യാമറയിൽ അത്ര പതിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങ് ദൂരം വരെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ട്രീ ഹൗസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് താഴെ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലില്ല കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബെല്ലുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ലല്ല പകരം സാധാരണ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള ബെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹൗസ് ഈ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബാത്ത് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു സ്റ്റൈലാണ് നോർമലി ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ
ആക്ച്വലി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയൊരു അപ്രോച്ച് ആട്ടോ അതിന് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാത്ത് ഹെലോക്കേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്ത ഒരു ട്രീ ഹൗസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മളെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് രാവിലെ എട്ട് അരയായി ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ബുഫേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു പൂരി പുട്ട് പിന്നെ ഓംപ്ലേറ്റ് ദോശ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എ ട്രഡീഷണൽ കേരള ഡിഷ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മുൻപത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കാണണം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ കൂടി സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയായി ചെക്കൌട്ട് ടൈം ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ